Vítám vás v prostorách restaurátorské dílny v Českém muzeu hudby. V současné době probíhá v historické budově Národního muzea výstava s názvem Pro čtyři struny. Tyto housle se na výstavu do Národního muzea nedostaly, protože jsou příliš drahé a vzácné, ale můžeme se na ně podívat teď. Nástroje jednotlivých tvůrců většinou mají nějaký charakter, ale popisovat jejich zvuk, to je tak těžké, jako podpisovat vůni květin. To prostě je něco nevyjádřitelného, co se vnímá citem, emocemi. Ne vždy ty nástroje hned na první pokus hrály tak, jako je slyšíte dnes. Původně zněli podstatně jinak, protože měli kratší menzury krku, střevové struny, jiné uhly sklonu krku a vydávali takové zvuky, které se hodily do komorních sálů. Ale tím, jak se měnily nároky na jejich provozování, jak se stavěly větší a větší sály, museli se housle postupem času přizpůsobit. No a právě zkušenost s těmito nástroji dnes slavných mistrů je ta, že tyto nástroje naprosto vyhověly potřebným změnám a znějí i dnes velice výborně. Naším pokladem jsou housle Giuseppeho Bartolomea Guarneriho z roku 1743 až 1744. Je to jeden z jeho posledních nástrojů z období, kdy se v jeho práci projevila Veliká změna ve vypracování. Ta změna se nejvíce projevila ve šneku. Pohled na jeho bizarní hlavice je tak vzrušující, že jsou napodobovány významnými houslaři celého světa. Tyto housle jsou zařazeny mezi 20 top předmětů Národního muzea a už se nepůjčují. Housle Nikoli Amatyho. Jejich vznik se odhaduje po roce 1650. Nikolo Amaty prý jako jediný houslař přežil morovou ránu a tak po jejím odeznění měl tolik práce, že si do své dílny vzal pomocníky. Těm pomocníkům předával svoje umění a my máme párné důvody se domnívat, že na těchto houslích právě pracoval mladičký Antonio Stradivari. Tyto krásné intarzie se později objevují ve stejném duchu a stejně pečlivě vypracované na stradiováriových nástrojích. Jedním z pokladů našich sbírek jsou housle Antonia Stradiváriho z roku 1729. Jejich uživatelem byl houslový virtuos Josef Suk, později na ně hrál vynikající houslový virtuos Václav Hudeček. Tyto housle, jako každé staré housle, prošly řadou restaurátorských zásahů a dnes o nich můžeme říci, že jsou ve vynikající kondici a o jejich zapůjčení je zájem.